আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলে ভালো আছেন আমরা তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমাদের গণিতের পরিসংখ্যা নিয়ে মোট চারটি ক্লাস হবে অলরেডি আমাদের প্রথম ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে আপনারা যারা দেখেন নাই ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে অবশ্যই আপনারা প্রথম ক্লাসটি দেখে নেবেন এই ভিডিওতে আমরা তোমাদের দ্বিতীয় ক্লাস সম্পন্ন করব ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় ক্লাসে তোমাদেরকে দেখে দেবো মদ্যক এবং প্রচুরক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষা অবশ্যই মদ্যক এবং প্রচুরক থাকবে মদ্যক নির্ণয় করো এবং প্রচুর নির্ণয় করো মদ্যক তোমাদেরকে একটা দেখে দেবো এবং প্রচুরক একটা অঙ্ক দেখে দেবো এই একটা অঙ্ক ভালোভাবে বুঝলে তোমাদের যে কোনো ধরনের মদ্যক অথবা প্রচুরক আসলে তোমাদের পরীক্ষা লিখতে পারবা সো চলুন শুরু করি আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তোমাদের পরীক্ষার আগে কিন্তু আমরা পরিসংখ্যা শেষ করে সম্পূর্ণ অধ্যায় সাজেশন আমরা তোমাদেরকে এভাবে সরাসরি অঙ্ক করে দেখিয়ে দেবো কীভাবে তোমাদেরকে খুব সহজে পরি তোমাদের গণিতের নম্বর তুলতে পারবা সো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন রয়েছেন মনে করো তোমাদের পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসলো নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণ দেওয়া আছে এ হচ্ছে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে মনে করো তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন যে নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণ দেওয়া আছে এবং এখানে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা রয়েছে সো এখান থেকে যদি তোমাদেরকে বলা হয় মদ্যক নির্ণয় করো তাহলে কীভাবে মদ্যক নির্ণয় করবা সেটা তোমাদেরকে খুব সহজে দেখে দিব তোমাদের প্রশ্নটা সামনে রাখবা রাখার পর এখানে রয়েছে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা আমরা এখান থেকে কিন্তু আমরা মদ্যক নির্ণয় করব মদ্যক নির্ণয় করার জন্য প্রথমে মনে রাখতে হবে তিনটি গড়ের প্রয়োজন হবে শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা এবং ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এই তিনটি গড়ের প্রয়োজন হবে মদ্যক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সো এই তিনটি গড়ের মধ্যে থেকে আমরা দুটি পেয়ে যাব আমাদের প্রশ্নে মনে করো আমাদের প্রশ্নে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা রয়েছে এই দুটি আমরা প্রশ্ন থেকে সরাসরি দেখে 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 লিখব শ্রেণী ব্যক্তি দেওয়া আছে এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে এদিকে কিন্তু আমরা এখানে লিখব এদিকে প্রথমে রয়েছে শ্রেণী ব্যক্তি তারপর গণসংখ্যা আমরা লিখলাম শ্রেণী ব্যক্তি তারপর গণসংখ্যা এবং একটা গড় আমরা অতিরিক্ত লিখবো সেটা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা শ্রেণী ব্যক্তির প্রথম রয়েছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ থেকে একচল্লিশ তারপর বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ সো এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন থেকে আমরা কিন্তু এখানে শ্রেণী ব্যক্তি লিখে নিলাম এখন আমরা সেম একইভাবে প্রশ্ন থেকে আবার গণসংখ্যাও লিখে নিব প্রশ্নের মধ্যে গণসংখ্যা রয়েছে কি কি তিন দশ আঠারো পঁচিশ আট ছয় আমরা এখানে লিখবো তিন দশ আঠারো পঁচিশ আট ছয় আমরা গণসংখ্যাও লিখে নিলাম প্রশ্ন থেকে এখন আমরা এশিয়াগুলো যুগ করব এগুলো মান হবে এন তাহলে গণসংখ্যার যে মানগুলো বের করা হয় এটার নাম হচ্ছে এন এন সমান সমান এশিয়াগুলো যুগ করলে হবে সেভেন্টি অর্থাৎ সত্তর এখন আমরা শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা লিখে ফেললাম প্রশ্ন থেকে এখন আমরা তৈরি করব ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তৈরি করার জন্য প্রথমে যে গড় রয়েছে সেটা সেটা আমরা সেম একই লিখবো এখানে ত্রি রয়েছে ত্রি লিখবো ত্রিশ সাথে নিচেরটা যুগবে এটার সাথে এই নিচেরটা যুগ হবে দশ দশ সাথে হচ্ছে তেরো এই তেরোর সাথে আঠারো যুগ হবে হবে একত্রিশ একত্রিশের সাথে পঁচিশ যুগ হবে হবে ছাপ্পান্ন ফিফটি সিক্স এই ছাপ্পান্নর সাথে আট যুগ হবে হবে চৌষট্টি আর চৌষট্টির সাথে ছয় যুগ হবে হবে কত সেভেন্টি সত্তর তাহলে আমাদের শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যা এবং ক্রমহিত গণসংখ্যা তৈরি করা শেষ হয়ে গেল এখন আমরা মদ্যকের সূত্র লিখব যেহেতু আমরা এই মদ্যক অঙ্কটার নাম হচ্ছে মদ্যক সো আমরা মদ্যকের সূত্র লিখব আমরা জানি মদ্যক সমান সমান এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফসি ইন্টু এইচ বাই এফ এম এটা হচ্ছে মদ্যকের সূত্র আমরা সকলে হয়তো জানি এখন এখানে ডান পাশে আমরা লেখার সুবিধার্থে একটু রাফ করব রাফ না এটা তোমরা লিখতে চলবে প্রথমে এল এল সমান সমান এন বাই টু এন বাই টু সমান সমান এফ সি এফ সি সমান সমান এইচ সমান সমান তারপর হচ্ছে এফ এম লিখব এফ এম সমান সমান একটা কথা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এল এন বাই টু এফ সি এইচ এফ এম এই সবগুলোর মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম আমরা বের করব এন বাই টু এর মান প্রথমে আমরা এন বাই টু এর মান বের করব সো এখানে দেখেন আমরা গণসংখ্যার সবগুলো যুগ করে হয়েছিল আমাদের সত্তর এটা হচ্ছে এন এর মান এন এর মান যদি সত্তর হয় তাহলে এন বাই টু মানে ওর দেখ এন এর ওর দেখ তাহলে সত্তরের ওর দেখ কত হবে পঁয়ত্রিশ তাহলে এন বাই টু এর মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এন এর মান হচ্ছে সত্তর আর এন বাই টু এর মান হচ্ছে সত্তরের ওর দেখ পঁয়ত্রিশ 
আমরা প্রথমে এন এন বাই টু এর মান পঁয়ত্রিশ বের করার পর এই এন বাই টু এর মান থেকে আমরা এল এর মান বের করব এখন দেখতে হবে আমাদেরকে এই পঁয়ত্রিশ যে সংখ্যাটা রয়েছে এই সংখ্যাটা কোন গড়ে রয়েছে তার জন্য আমরা ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা সারণীর দিকে লক্ষ্য করব এই গড়ে রয়েছে তিন পর্যন্ত এই গড়ে তেরো পর্যন্ত এই গড়ে একত্রিশ পর্যন্ত আর এই গড়ে হচ্ছে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত এখানে যে আমাদের পঁয়ত্রিশ রয়েছে এই পঁয়ত্রিশটা কিন্তু মূলত এই গড়েই রয়েছে কিভাবে এই উপর পর্যন্ত একত্রিশ পর্যন্ত রয়েছে এখানে এখানে তেরো পর্যন্ত এখানে তিন পর্যন্ত এখানে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত তার মানে এর ভিতরে কিন্তু পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটা রয়েছে সো এই গড়টার নাম হচ্ছে মদ্যক এখানে হালকা একটু দাগ দিয়ে রাখবে যে এই গড়টার নাম মদ্যক এই পুরো গড়টার নাম হচ্ছে মদ্যক শ্রেণী শুধুমাত্র এইটা না এই পুরো গড়টার নাম হচ্ছে মদ্যক শ্রেণী সো এই মদ্যক শ্রেণী একবারে শুরুতে দেখবেন একটা সর্বনিম্ন সংখ্যা রয়েছে আটচল্লিশ এই আটচল্লিশটাই হচ্ছে এল এর মান আমরা লিখব এল এর মান আটচল্লিশ তার মানে আমরা এন বাই টু এর মান থেকে এল এর মান পেয়ে গেলাম এখন দেখবো আমরা এফসি এফসির মান কোনটা এফসি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যক শ্রেণী এখানে আমরা ডাক দিয়ে রেখেছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যক শ্রেণী এই মধ্যক শ্রেণীর উপরের গড়ে যে ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা রয়েছে এটা হচ্ছে এফসি তাহলে একত্রিশ হচ্ছে এফসি তাহলে এফসি কীভাবে বের করবো আমরা এফসি বের করার জন্য আমরা দেখবো মধ্যক শ্রেণী যেটা রয়েছে এর উপরের গড়ে ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা অর্থাৎ এর আগের গড়ে ক্রমযুক্ত গণসংখ্যা এটা হচ্ছে এফসি এইচ এইচ মানে হচ্ছে পার্থক্য পার্থক্য এখানে কত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ থেকে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ সবগুলোতে পার্থক্য কিন্তু ফাইভ রয়েছে সো আমরা এখানে এইচ এর মান লিখবো ফাইভ তারপর হচ্ছে এফ এম এফ এম মানে কি এখানে মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে এই পুরোটা হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী তাহলে এই মধ্যক শ্রেণীর যে গণসংখ্যা রয়েছে এইটা হচ্ছে এফ এম এই পুরো গোটার নাম হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী এই মধ্যক শ্রেণীর যে গণসংখ্যা রয়েছে এটা হচ্ছে এফ এম ঠিক আছে তাহলে এফ এম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এখন দেখেন আমরা এই মানগুলো এই সূত্রের মধ্যে বসালে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে আমরা লিখি এল তাহলে এল এর মান হচ্ছে আটচল্লিশ আমরা এল না লিখে এল এর পরিবর্তে কোথাও লিখবো আটচল্লিশ প্লাস রয়েছে প্লাস ব্র্যাকেট রয়েছে ব্র্যাকেট এন বাই টু তাহলে এখানে এন বাই টু এর মান হচ্ছে থার্টি ফাইভ লিখবো এন বাই টু এর পরিবর্তে থার্টি ফাইভ মাইনাস এফসি এখানে এফসি রয়েছে কত থার্টি ওয়ান ব্র্যাকেট ইন্টু উপরে রয়েছে এইচ এইচ এর মান হচ্ছে ফাইভ নিচে রয়েছে এফ এম এফ এম এর মান হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ এখানে লিখবো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা আবার আটচল্লিশ এটা কিন্তু পরিবর্তন হবে না শুরুতে যেটা আছে এটা পরিবর্তন হবে না আবার লিখবো আমরা আটচল্লিশ প্লাস থার্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি ওয়ান থাকবে কত ফোর ইন্টু উপরে ফাইভ নিচে টোয়েন্টি ফাইভ আটচল্লিশ প্লাস চার পাঁচে বিশ আর বাঘ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এখন আটচল্লিশ প্লাস বিশ বাঘ পঁচিশ বিশকে আমরা পঁচিশ দিয়ে কী করব ভাগ করব পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে তাহলে হবে শূন্য দশমিক আট তাহলে আটচল্লিশ যদি শূন্য দশমিক আট কত হবে আটচল্লিশ দশমিক আট এই আটচল্লিশ দশমিক আট হচ্ছে আমাদের মদ্যক আশা করি আপনার মধ্যে কীভাবে নির্ণয় করতে হয় বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা দেখবো প্রচুর কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এখন আমরা দেখবো প্রচুর কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সাপোজ মনে করেন এই সেম প্রশ্ন রয়েছে এখান থেকে বলছে যে প্রচুরক নির্ণয় করার জন্য এখান থেকে মনে করেন প্রশ্ন আসলো যে সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় করো সো আমরা কীভাবে এই সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় করব এখানে সেম একইভাবে আগের মতো শ্রেণীবৃত্তি এবং গণসংখ্যা আমরা লিখে ফেলব এখানে আমরা লিখবো সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় করা হলো এবং এই প্রশ্ন থেকে আমরা শ্রেণীবৃত্তি এবং গণসংখ্যা লিখে ফেললাম সো মদক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম তিনটা গড়ের প্রয়োজন ছিল শ্রেণীবৃত্তিক গণসংখ্যা এবং ক্রমবৃত্ত গণসংখ্যা কিন্তু প্রচুরক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আরও সহজ এখানে দুটি গড়ের প্রয়োজন হবে শুধুমাত্র একটি হচ্ছে শ্রেণীবৃত্তি এবং আরেকটি হচ্ছে গণসংখ্যা আমরা প্রশ্ন থেকে শ্রেণীবৃত্তি এবং গণসংখ্যা লিখে ফেললাম এখন আমরা প্রচুরকের সূত্র লিখব আমরা জানি আমরা কি জানি প্রচুরক সমান সমান এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এইচ এটা হচ্ছে আমাদের প্রচুরকের সূত্র এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইন্টু এইচ 
सो हमें डान पास मानगुल आगे मत लिखब एल प्ल एल इक्ल टू एफ वन इक्ल टू एफ टू इक्ल टू एच इक्ल टू हमें आगे देखेम जच हे पार्थक्य सो एखे पार्थक्य हे फाइव सो हमें एखे एचर मान सब आगे लिखे फिलब फाइव एन हे एल एर मान हमें एल एर मान क्या भाव लिखब एल एर मान लिखार क्षेत्र में आपनारा एखे देखें एक विषय सब चे बी गणसंख्या रही है कत तो? टोटी फाइव सब चे बी गणसंख्या रही है टोन्टी फाइव सो ये गड्ट एक दाग दिए रखबें ये गड्ट हे प्रचुर प्रचुर श्रेणी आशा कर अपना बुझते पे गणसंख्या सब चे बे जे गड़े थको ये गड़े नाम हम प्रचुर श्रेणी सो ए पूरा गड़टाई हम प्रचुर श्रेणी तेल ए प्रचुर श्रेणी सब चे निम्न सीमा आते कत आठचल्लिस आठचल्लिस हे एल एर मान तो एल एक हे आठचल्लिस एखे हमें बेर करब एफ वन एफ वन मान कि प्रचुर श्रेणी गणसंख्या रही है ये गणसंख्या के ऊपर वियोग करब तो बारो बैर कि एफ वन और नीचे वियोग कर ले बारो कि एफ टू सो पचिस तक जो अठारो वियोग करी बाकी रोबे सत यत हमारे एफ वन एफ वन हे सेभन एफ टू कत हो पचिस तक आठ वियोग करब बाकी थको कत बाकी थको सेभनटीन ए सेभनटीन हे एफ टू सो आशा कर अपना बुझते पे मानगुल बेर एन मानगुल सूत्र मध्य बसब और हमारे अंक शेष हो जाए प्रथम रही है इक्ल टू एल एल एर मान एखे रही है आठचल्लिस लिख आठचल्लिस प्लस ऊपर रही है एफ वन एफ वनर मान हम सेभन लिखब सेभन नीचे रही है एफ वन प्लस एफ टू तेल एफ वन हे सेभन प्लस एफ टू एफ टू क्या हे सेभनटीन इंटू एच एच एर मान क्या रही है फाइव एन हमें लिखब आर आठचल्लिस प्लस ऊपर हम सेभन सतर एवं सत हो मेरे टोटी फोर इंटु फाइव आर आठचल्लिस प्लस फाशा पैंत नीचे चौबीस आर आठचल्लिस प्लस पैंत भाग चौबीस आप चौबीस दिए पैंत के भाग करी तो कब्बे चौबीस के चौबीस वन वन एखे एक दशमिक दिल एखे शून्य तो हमें एखे हो कत चार चौबीस छियान्नबई बाकी तो कत चार चौद सो हम एखे हे वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर आठचल्लिस एक दशमिक चार होनपंच दशमिक चार ये हमारे प्रचुर के आंसार सो आशा कर अपना बुझते पे मध्य और प्रचुर क्यों निर्णय करते हैं परवर्ती भिडियोगे तुम्हारा जो बाकी अंकगल रही है गड़ संक्षिप्त पद्धति गड़ सरसिटी पद्धति गड़ तर तुम्हारे चित्र रही है तीन बहुबूज गणसंख्या आयत लेख य चित्रगल सह सम्पूर्ण सजेशन तुम्हारे दीब और परवर्ती भिडियोगे तुम्हारे गणित जिस सको अध्याय रही है सेगल अध्याय के सजेशन दीब तई अवश्य जरा चैने नतून रही है चैनल सबसक्राइब कर रखार जो अनुरोध रखें तो आजकल मत एखे विदा नहीं देखा नेक्स्ट भिडियोते सबा भलो थकबें असलम